எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கேபேஜ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சா பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பீன்ஸு கேரட்டு தக்காளி ஒரு மூணு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெமன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளாக் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பனவெல்லம் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் தேவைக்கு உப்பு இப்போ பாருங்கள் இந்த காயெல்லாம் நான் நல்லா கழுகி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போது ஒரு குக்கர் கேஸ் பற்ற வச்சு ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் நான் குக்கரில் இந்த கா எல்லா காயும் ஒன்றா போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் இந்த சூப்பு வந்து ஒரு ஆறு பேருக்கு சர்வ் பண்ணலாம் தண்ணியை ஊற்றிட்டு பாருங்கள் கேஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் கேஸ்கெட் போட்டு ஒரு மூணு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இது வந்து வேக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மூணு விசில் வந்தாச்சு வந்து இந்த ஸ்டீம் எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடுக்கு இப்போ நம்ம இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் பிளாஸ்டிக் ஃபில்டர்லாம் எடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி மெட்டல் ஃபில்டரில் வடிகட்டி காயை வந்து தனியாக வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த காய் வந்து நல்லா ஆற விட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் பாதிமாக கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு வரலாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு சுற்று தான் சுற்றினேன் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சூப்பு ஃபில்டர் பண்ண தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது நான் பேனை கேஸ் மேலே வச்சுருக்கேன் இன்னும் கேஸ் ஆன் பண்ணலை இது நம்ம இந்த காயும் அந்த தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது வந்து இது நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்டிக்கான ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க யூஸ்வலாக வெஜிடபிள் சோப்பு வந்து காயோடு அப்படியே போடுவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன காய் இருக்குன்னு தெரியாது சூப்பும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்கூலில் இந்த வ வர்ற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஈவினிங் இந்த மாதிரி சூப் கொடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க டயர்டாக இருக்காது நீங்களும் ஆஃபீஸ்லேருந்துலாம் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப் ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த செக்கையை வந்து எடுத்துருங்க தண்ணி மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து சால்ட் சேர்க்கலாம் சால்ட் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் பனவெல்லம் சேர்த்துருக்கேன் நான் நீங்கள் பனம் கல்கண்டு எது வேணும்னா அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கணும் அதில் இது ஜாஸ்தியாக ஆகக்கூடாது கம்மியானா கூட நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அந்த காரத்துக்கும் அந்த உப்புக்கும் புளிப்புக்கும் தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போடுங்க இவ்வளோ சூப்புக்கு நான் இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த கார்ன்ஃப்ளாக் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சோம் பாருங்கள் அது நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்ன்ஃப்ளாக் ரெண்டு ஸ்பூனை வந்து நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சூப்புக்கு வந்து திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராடக்ட்டும் நான் யூஸ் பண்ணலை ஈவன் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலை பட்டர் கிடையாது நெய் கிடையாது எதுவுமே போடலை நான் அவ்வளோ ஹெல்த்தியான இந்த மாதிரி சூப்பு செஞ்சு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இதில் வந்து இந்த லெமன் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேன் நான் அதனால் வந்து புளிப்பு ஒரு ஹோ ஃபுல் லெமன் தேவையில்லை பாருங்கள் நான் ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்துக்கேன் தக்காளி கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட விடலாம் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் ஓவர் ஆச்சுன்னா எதுவுமே அந்த டேஸ்ட்டே மாறிடும் பாருங்கள் இவ்வளோ லெமன் ஜூஸ் பாருங்கள் இந்த சூப்பு வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து பெப்பர் நம்ம இது காரமே சேர்க்கல இதில் நம்ம பெப்பர் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் இவ்வளோ சூப்புக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெப்பர் தூளெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து ப்ரெட்டு 
சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் எனக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணல கொத்தமல்லி தடை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம வந்து இந்த கொத்தமல்லி தழை பாருங்கள் ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் சூப் ரெடிங்க நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்